Okay, so yung next problem, ito ay example na ng multi-mode heat transfer. Pinagsama-samang convection, conduction, saka radiation. So, pakita natin kung paano nasabi na pinagsama-sama. So, ang problem ay, the hot combustion gases of a furnace are separated from the ambient air and its surrounding, which are at 25 degrees Celsius by a brick wall 0.15 meter thick. So, i-drawing natin yung first, first statement. So, meron daw hot gases. Yan. Masabihin natin ito yung hot gases. So, hot gas. Yung hot gas na yan ay isineparate sa surrounding. Naglagay ng harang, naglagay ng brick wall para maseparate yung hot gas doon sa surrounding. Na yung surrounding ay may temperature na 25 degrees Celsius. Sabi dito sa problem. At yung wall, yung brick wall, yan. Okay, so brick wall ay may thickness na 0.15 meter. Okay, so yan yung thickness ng wall. The next statement, the brick has a thermal conductivity of 1.2 watts per meter per Kelvin. So, may thermal conductivity K, yung brick, which is 1.2 watts per meter per Kelvin. And a surface emissivity of 0.8. May binigay na emissivity, 0.8. Under a steady state condition, the outer surface temperature of 100 degrees Celsius is measured. So, alin ba dyan yung outer? Siyempre, yung outer surface, yun yung naka-expose sa surroundings. At ang naka-expose sa surroundings ay ito. Tama? So, ito, sabihin natin na T1. Uh, T1 na lang. So, T1 is equal to, ang sabi, 100 degrees Celsius. Free convection heat transfer to the air adjoining this surface is characterized by a convection coefficient of 20 watts per square meter per Kelvin. So, may binigay na convection coefficient equivalent to 20 watts per square meter per Kelvin. What is the inner temperature? So, ang tinatanong is yung temperature dito. Inner temperature. O, oh, dapat mas mataas sa dito. So, sabihin na lang natin na T2. Okay. So, syempre, may hot gas dito. Kaya, i-expect natin yung T2 mainit. Mas mainit kaysa dun sa T1. At sa temperature ng surrounding. No? So, yan. Okay. So, paano natin isosolve yung temperature? Sabi ko sa inyo kanina, yan ay con uh, combination ng conduction, convection, and radiation. Sa ang part yung conduction? Una, meron tayong wall. So, kapag ka ang medium ng heat transfer ay through a solid, yun ay conduction. So, dahil yan ay may wall, merong solid dito, itong wall na ito ay magta-transfer ng heat by conduction. So, itong part na ito is by conduction. Then, dito, pagdating dito, from the surface, papunta sa surrounding, From the surface, papunta sa surrounding, yun ay by convection. And ato pa, yung ating wall, itong surface ng wall, ay nag -e emit ng radiant energy. Paano ko nasabi nag -e emit ng radiant energy? May binigay na emissivity. So, meron ditong magkahalo yung sa convection tsaka yung sa radiation. So, may ini-emit na radiant energy yung surface na hindi natin alam kung ano equivalent. Di, ibig sabihin, meron tayo ditong conduction, merong convection, at saka may radiation. So, magkasama dito yung convection at yung radiation. Kung i-drawing natin siya sa inform ng resistor, ganito yung magiging itsura. So, ito yung resistance due to conduction, RC. Ito yung resistance due to RK pala. Conduction K ang ginagamit. Uh, kapag convection, RC. Tapos dito ay radiation. Okay? So, series, parallel. Ano? Magka-parallel ang convec... R sub R. R sub R. So, magka-parallel ang convection at saka ang radiation. Tapos, 
ito, kom combination itong dalawa ay nakasiris sa conduction. Okay? Now, let us compute for the inner temperature. Paano natin yun i-compute? So, dahil ang given na temperature ay itong dalawa, T1. Ano nga ang value ng T1? 125. Makukompute natin yung uh, heat transfer due to convection at heat, trans heat transfer due to radiation. Pero, ang hinahanap kasi ay T2. So, yung ating working equation would be yung heat transfer due to conduction ay equal sa heat transfer due to convection plus heat transfer due to radiation. Bakit nangyaring ganito? So, bakit ito ay plus? Again, ito ay plus kasi silang dalawa ay magkaparalel, yung convection at yung radiation. Eh, bakit ito ay equals? Kasi yung conduction ay nakasiris dito sa dalawa. Ito. Itong conduction ay nakasiris sa combination ng dalawa. Kaya equal. So, ang Q kapag series ay equal at kapag parallel ay plus. Okay. So, substitute natin ngayon yung formula. Dito ko sa gitna ay susulat ulit. Q sub K is equal to Q sub C plus Q sub R. Anong formula natin kapag plain wall due to conduction? So, ang ating formula ay katex. K times the area times anong temperature dito? Dahil mas mataas ang T2 kaysa T1, kaya ang aking gagawin ay T2 minus T1. Again, ang mauuna ay yung mas mataas. Kaya T2 minus T1. O, huwag magtataka doon. Divided by yung thickness, X is equal to, formula natin for convection is, hot H sub C times the area times temperature difference T1 minus temperature ng air. So, T1 minus T sub infinity plus Q sub R. So, dahil meron tayong emissivity, wala namang binigay na uh, coefficient for radiation. So, ang gamitin nating formula is emissivity times sigma times area times T1 raised to 4 minus T sub infinity raised to 4. Okay? Then, dahil common yung area doon sa tatlong equation or doon sa left and right side ng ating equation and pare-pares naman yung area nyan kasi ito naman ay plain wall so ang surface area nyan yung nandito sa side na to ano, so makakancel lang yung area cancel yung area okay, now let us uh, substitute so si K ay equivalent sa 1.2 bago tayo mag-substitute i-check nga muna natin ang mga unit so dito sa radiation ang kailangan natin ay naka uh, absolute. Kaya, i-convert na natin into absolute. So, yung T1 natin is 100 degrees Celsius. Ayan, wala na ng tinta. Okay. So, yung T1 is 100 degrees Celsius. Plusan natin ng 273 para maging absolute. So, T1 is 373 Kelvin. While, yung T2 is 25 plus 273. So, si T2 ay 25 plus 273, 298. Tama ba? 273 plus 25. Tama naman. 298 Kelvin. Okay. Now, kompleto na yung mga given. Wala na tayong kailang i-convert. I-substitute natin. So, K is 1.2. Hindi ko na ilalagay yung unit. Ano? Kasi consistent naman yung mga unit natin. Dahil ang isa substitute natin ay naka-Kelvin, Kelvin, Kelvin, Kelvin. Ang makukuha nating sagot ng T2 ay naka-Kelvin din. So, T2 is unknown. T1 is 373. Kelvin yung sinubstitute natin. Divided by X, 0 0.15. Thickness yun. H sub C is 20 times T1 which is 373 minus T2, which is, ay, T sub infinity, which is 298. Plus, emissivity. Anong value ng emissivity? 0 0.8. Times sigma, yung nasa calculator. Multiplied by, oh, ilalagyan ko na lang ganito ha, pagkasyahin na natin. T1 raised to 4, 373 raised to 4, minus T sub infinity, 298 raised to 4. Okay. Solving for T2, so, isolve natin si T2. 
Kita natin yung computation. So, 20 times 373 minus 298 plus 0.8 times sigma shift constant 31. Yan. Times 373 raised to 4 minus 298 raised to 4. So, ito yung nasa right side ng equation. Then, press equals. Ito yan. So, para makuha natin yung tito, i-cross multiply natin to dito, times 0.15. Then, i-divide natin yung 1.2, divide by 1.2. Then, ito, itatranspose natin, so, plus 373. So, ang sagot is 625.54. 625.54. 625.54 Ang unit nito ay Kelvin So, in degree Celsius Para makuha natin in degree Celsius Yung answer, bawasan natin ng 273 So, ang sagot is 352.54 degrees Celsius 352.54 degrees Celsius So, this is our final answer. So, I hope na intindihan nyo. No? So, kung may question, if ever na may tanong, message na lang ako. Ano? Ito na kasi yung ating last problem for convection and radiation. Yung sunod na problem, ito alam ko na discuss ko na sa inyo nung nag transfer tayo. So, pakibalikan yung solution. Then, yun nga, kung may tanong, ay pakisabi. Ano? Okay, so that's all for convection and radiation. Thank you.